வணக்கம் இது ஆர்டி கஃபே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஏன் பொரியல் ஒண்ணு இருந்தா போறாத ரெண்டே மிக்ஸ் பண்ணிதான் நீங்க செய்யணும் அப்படிலாம் அவசியம் இல்லையே அப்படின்லாம் ஒரு சிலர் கேட்பாங்க ஸோ கோலம் வந்து போட்டாச்சு நடுவில் அழகாக ஒரு சின்னதாக அந்த ஸ்டாரு மாதிரி அந்த அந்த கோட்டுக்கு மட்டும் காவி கொடுத்துருக்கேன் ஏதோ ஒன்று பேச ஆரம்பிப்போம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்காக இருந்தது நீங்கள் அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும் அவன் டைம் ஆகிடும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெரி குட் மார்னிங் இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெசிபிஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் சிம்பிளாகவும் சீக்கிரமாகவும் நான் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் ரொம்ப குயிக்காக கிளம்ப வேண்டிய சூழல் எனக்கு ஸோ அதனால் ஸோ சிம்பிள் தான் எனக்கு வந்து டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றே கால் மணி நேரத்துக்குள்ளே கடகடனு முடிச்சுட்டு நான் வந்து வக்கெட் பண்ணணும் கிச்சனை ஸோ அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி சிம்பிள் தான் இன்றைக்கி வந்து தை வெள்ளிக்கிழமை ஆனாலும் வந்து சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு கிளம்பணுங்கிறதுனால பெருசாக ஸ்வீட்டு ஸ்பெஷல் ஒன்றும் கிடையாது ஆஸ் யூஷுவல் சமையல் தான் ஸோ வாங்க நம்ம அப்படியே சமையலுக்கு போகலாம் சாம்பாருக்கு வந்து தோரம் பருப்பு வந்துட்டுருக்கு நீ ரொம்ப வந்து சீக்கிரமாக சமைக்கிறதுக்கு சாம்பார் நம்ம இட்லி அதுதான் வந்து தி பெஸ்ட்டு கடகடன் வேலையை முடிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஈஸியான ரெசிபி எதுவுமே கிடையாது ஸோ தோரம் பருப்பு வந்து அது பாட்டுக்கு வந்துட்டுருக்கு பக்கத்தில் வந்து பால் காஃபிக்கு ஸோ இந்த சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒயிட் ரைஸுக்காக ரைஸ் ஊற வச்சுருக்கேன் கெட்டியான தயிர் உறைஞ்சிருக்கு இங்கே வந்து உருளைக்கிழங்கு பொரியல் அதாவது அந்த உருளைக்கிழங்கோட சேர்த்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மீல் மேக்கர் ஸோ உருளைக்கிழங்கும் மீல் மேக்கரும் சேர்ந்த காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபுல்லாக வதக்கல் தான் உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா அழகாக சூப்பராக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இதை வந்து தனியாக வேக வச்சு நம்ம கொதிக்க விட்டு தண்ணியில் கொதிக்க விட்டு எடுத்து வச்சுருப்போம் அதை கொதிக்க விட்டு அதையுமே ஃப்ரை பண்ணி செய்யக்கூடிய அந்த பொரியல் தான் நல்ல ஒரு அருமையாக இருக்கும் அந்த டேஸ்ட்டு ஸோ குக்கர் சவுண்டு போடுது சாம்பாருக்கு வந்து முள்ளங்கி சாம்பார் இன்றைக்கி அதனால் முள்ளங்கி சாம்பார் சவு இதுக்கு வந்து இட்லி வந்து காலம்பர பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சைட் டிஷ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுச்சோ சட்னி சவுச்சோ சட்னியில் எனக்கு ஜென்ரலாக ஜீரகம் நம்ம ப்ரிப்ரேஷன் வந்து செய்யும்போது பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்ன பண்ணி வச்சுருவோம் உருளைக்கிழங்கு வந்து நறுக்கி வச்சிடலாம் முள்ளங்கி நறுக்கி வச்சிடலாம் இதையும் நம்ம வந்து கொதிக்க விட்டு புழிஞ்சு ஆக்சுவலி இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொதிக்க விடும்போதே லைட்டாக மேலே வந்து கொஞ்சம் அழுக்கு மாதிரி திரண்டு வரும் அதனால் அந்த கீழே அந்த தண்ணியை கொட்டிட்டு கொதித்த தண்ணியை கொட்டிட்டு இது ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை பச்சை தண்ணியில் அலசுவோம் அலசிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இது வந்து நல்லா டோட்டலாக புழிஞ்சு பயன்படுத்துவோம் அதை ஸோ அந்த அதனால் உப்பு அப்போ போட்டால் கூட அது அவ்வளோவா சேராது ஸோ கடை கடை கடன் இது எல்லாத்தையும் முடிச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் என்னென்ன ஒர்க்கு கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் பருப்பு வந்து குக்கர்லேருந்து எடுத்து வச்சாச்சு வெந்த தோரம் பருப்பு இது வந்து ரைஸுக்காக தண்ணி வச்சுட்டேன் கொதிச்சிருச்சு ஸோ இப்போ வந்து ரைஸை போட்டுடலாம் ஒயிட் ரைஸை வந்து சேர்த்துருவோம் பக்கத்தில் வந்து என்ன நம்ம சாம்பாருக்கு குட்டி குக்கர் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து தாளிச்சு கூட்டியிருக்கேன் அந்த தாளிதத்தோடு சேர்த்து நம்ம முள்ளங்கி ஒரு வதக்கு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தக்காளி அதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த ரைஸை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் குக்கரை இந்த சைடு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி சாம்பாருக்கு தாளிதம் முடிஞ்சது எண்ணெய் இல்லை இப்போ அதுக்கு வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த முள்ளங்கியை சேர்த்துருவோம் ஒரு ரெண்டு வதக்கு வதக்கினதுக்கப்புறமா தக்காளி எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நீங்கள் கேட்கலாம் சரி இவ்வளோ அவசரமாக போகணும்னு சொல்கிறீங்களே ஏதாவது ஒரு சமையலை நிறுத்தலாம்ல ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யலாம்ல அப்படின்னு யோசிக்கலாம் பட்டு அது இது இதுவே சிம்பிள் தான் ரொம்ப ஒன்றும் ஜாஸ்தி டைம் எடுக்க கூட எடுக்காத ஒரு சமையல் அது போக ஏன் பொரியல் ஒன்று இருந்தால் போகிறாத ரெண்டே மிக்ஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் செய்யணும் அப்படிலாம் அவசியம் இல்லையே அப்படின்லாம் ஒரு சிலர் கேட்பாங்க இருந்தாலும் என்ன அவசரமாக இருந்தாலும் ஒரு சில விஷயங்கள் பிடிச்சது செய்கிறதுங்கிறது ஒரு ஜாலியான விஷயந்தான் ஸோ இது வந்து நல்லா கொதித்து ஆறி இருக்குது ஏன்னா ஆறும் போது நம்ம ரொம்ப வேகமாக இருக்கும் போது கை வைக்க முடியாது ஸோ இந்த டயத்தில் இதை நல்லா அலசிட்டு நல்லா சூப்பராக பூஞ்சு வச்சுருவோம் உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையுமே தோல் நீக்கி எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் எல்லாம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் சவுச்சோ வந்து தோலெல்லாம் நீக்கி ரெடியாக இருக்குது ஸோ இந்த சாம்பாருக்குரியதே சேர்த்துட்டு அடுத்த ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் இந்த காய்கறிகள் எல்லாத்தையுமே நறுக்கி முடிச்சுடுவேன் முடிச்சுட்டு ரைஸ் ரெடியானதுக்கப்புறமா அதில் வந்து இது வச்சுருவேன் அதனால் இட்லி வச்சுருவேன் பெரிய பாத்திரத்தில் அந்த பெரிய அடுப்பில் ஸோ அது எல்லாத்தையும் நறுக்கிட்டு நம்ம இட்லி ஊற்றிட்டு பார்க்கலாம்
இங்க வந்து கொஞ்சம் பெரிய வானலில என்ன கடுகு வெடிக்கணும் அதுல வந்து உருளைக்கிழங்க நறுக்கி வச்சிருக்கேன் சோ பெரிய வானலில கடுகு ஃபுல்லா வெடிச்சதுக்கு அப்புறமா உருளைக்கிழங்க சேர்த்துருவோம் சேர்த்துட்டு இது நல்லா ரெண்டையுமே ஃப்ரை பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒன்னா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இந்த சைடு சாம்பாருக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா பருப்பு ஆல்ரெடி வந்தாச்சு இந்த குட்டி குக்கர்ல இருந்த முள்ளங்கி எல்லாம் ரெடியா இருக்கு சோ இப்ப இதை வந்து இதுல ஊத்தி நல்லா ஒரு கொதி விட்டுட்டோம் மஞ்ச பொடியும் சேர்த்து அந்த பச்சை வாசனை போக கொதி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா சாம்பார் ரெடி ஆயிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம சட்னி மட்டும் அரைச்சா போகிறோம் ஸோ அப்போ நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ரெண்டையுமே உள்ளக்கிழங்குக்கு கடுகு வந்து வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ ஆக்சுவலி அந்த சீக்கிரம் கிளம்புற டைம்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொதுவாகவே வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அந்த பேச்சு வீட்டில் இருக்கிற பேச்சை வந்து ரொம்ப குறைச்சிருவேன் சமைக்கும் போது அப்போ அப்படி இருந்தால் தான் சீக்கிரமாக நம்ம இல்லை ஏதோ ஒன்று பேச ஆரம்பிப்போம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்காக இருந்தது நீங்கள் அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும் டைம் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து உருளைக்கிழங்க சேர்த்துடலாம் அப்புறம் ஒரு ஃப்ரெண்டு நீ எல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க நீங்கள் வந்து ஆஃபீஸ்லேருந்து வரும்போதே நமக்கு ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுது நீங்கள் வந்து மா ஈவினிங் வந்து எப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எனக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் அதனால தான் நிறையா நாள் ஈவினிங் ரொட்டீன் உங்களுக்கு இருக்காது மார்னிங் ரொட்டின் எப்பயும் போல் ஆஸ் யூஷுவல் ஈவினிங் ரொட்டின் என்றைக்காவது ஒரு நாள் அப்படி தான் இருக்கும் அதனால் அதுக்கு ரீசன் அது தான் எனக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் வரும்பொழுது ஸோ சில ஒரு சில நாள் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர நஜ்டிக்காக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் மீன் மேக்கர் வந்து சூப்பராக ஃப்ரை ஆகி ரெடி ஆகிடுச்சு அதனால் அந்த வானொலி இறக்க வச்சாச்சு அப்படியே உருளைக்கிழங்கும் இன்னும் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும் நல்லாவே ஃப்ரை ஆகிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மஞ்சள் பொடி உப்பு அதெல்லாம் சேர்த்தாச்சு இதுக்கு வந்து சாரி மஞ்சள் பொடி மிளகா பொடி சேர்த்துருக்கேன் உப்பு மட்டும் சேர்க்கணும் கடைசியாக உப்பு சேர்த்து இறக்கி அது ரெண்டையும் ஒன்றா அந்த பெரிய வானலையே சேர்த்துடலாம் ஸோ இந்த சைடு சாம்பார் வந்து ஒரு கொதி வரணும் எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம குக்கரில் வேக வச்ச முள்ளங்கி அதெல்லாம் பருப்பில் கொட்டிட்டேன் அதே மாதிரி கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சள் பொடி நியர் நியர்லி ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தேவையான அளவுக்கு நீர்க்க பண்ணி அதை வந்து இப்போ ஒரு கொதி விட்டு இறக்கிடலாம் ஸோ இட்லியும் வந்து ரெடி ஆகிடும் இந்த இடியோட அதுக்கப்புறம் நம்ம சௌச்சவ் இருக்கு இல்லையா சௌச்சவ் வந்து கொஞ்சம் பச்சை மிளகா ஜீரகம் தேங்காய் கொஞ்சம் புளி லைட்டாக வந்து உளுத்தம் பருப்பு அதை போட்டு லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா சட்னி அரைச்சிடலாம் அப்படியே டைம் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி தாண்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டிக்கு இடையில் இருக்குது ஸோ கம்ப்ளீட்டாக இன்னும் ஒரு மேக்ஸிமம் பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுவேன் முடிச்சுட்டு அப்புறம் நம்ம கிளம்ப வேண்டியது தான் சட்னிக்கு எண்ணெயில் வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு வரமிளகா போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி லைட்டாக அந்த வாசனை அடிக்கும் வரமிளகாவோட வாசனை அந்த அளவுக்கு அதை வந்து கொஞ்சம் கூடவே ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் கொஞ்சம் ஒரு நாலஞ்சு டீஸ்பூன் இது போட்டிருக்கேன் உளுத்தம் பருப்பு இது கூட இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கக்கூடிய சௌச்சவையும் சேர்த்துருவோம் இதை நல்லா வதக்கிட்டு அரைக்கும்போது கொஞ்சமாக புளியும் தேங்காவும் வச்சு அரைச்சிக்கலாம் தேங்காய் வேண்டாம்னு வச்சா தேங்காய் இல்லாமல் கூட அரைச்சிக்கலாம் அது நம்மளுடைய டேஸ்ட்டை பொறுத்து இதை மூடி வச்சிங்கன்னா டக்குன்னு வெந்துடும் சௌச்சவை பொறுத்த வரைக்கும் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் உப்பெல்லாம் சேர்த்து அப்படியே வதக்கிக்குவோம் ஸோ இதை வந்து நான் ஆற வச்சு சட்னியாக அரைச்சிடுறேன் அரைச்சதுக்கப்புறமா நான் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ காமிச்சுட்டு நம்ம சமையலை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா ஆறட்டும் இன்றைக்கி வந்து தை வெள்ளிக்கிழமை ஸோ ஒரு ரொம்ப பெரிய கோலம் வேண்டாம் கொஞ்சம் சின்னதாக ஓரளவுக்கு போட்டு அந்த காவி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் வெள்ளிக்கிழமை மிஸ் பண்ணாமல் ஸோ அதனால் கோலத்தை போட்டு முடிச்சுட்டு கொஞ்சமாக சின்னதாக காவி விட்டுட்டு இடையில ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் ம் போகிறோம் நடுவில் இங்கே மட்டும் நான் காவி எடுத்துக்கிறேன் விட்டுக்கிறேன் இட்டதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ கோலம் வந்து போட்டாச்சு நடுவில் அழகாக ஒரு சின்னதாக அந்த ஸ்டார் மாதிரி அந்த அந்த கோட்டுக்கு மட்டும் காவி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ சிம்பிளான கோலம் தான் ரெண்டு நிமிஷம் தான் ஆகும் என்ன தான் நம்ம வேலை இருந்தாலும் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி உண்டு கோலம் போட்டு முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நிறைவாகவும் இருக்கும் வாசல் நல்லாவும் இருக்கும் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஆகிடுச்சு எல்லாத்தையுமே வந்து கட 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 கடன்னு கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு பார்த்தீங்கன்னா மத்தியானத்துக்குரிய ஒயிட் ரைஸு நல்ல சம காம்பினேஷனில் இருக்கக்கூடிய சம ஃப்ரையான உருளைக்கிழங்கும் மீல் மேக்கரும் சேர்த்த பொரியல் சாம்பார் பார்த்தீங்க
ஸோ முள்ளங்கி சாம்பார் வந்து அந்த கலர் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் சாம்பார் பொறுத்த வரைக்கும் இதில் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புளியுடைய கலர் வந்து சாம்பாரில் நல்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ரொம்ப டார்க் புளியாக இருந்தால் நல்ல டார்க்கான கலர் கிடைக்கும் ஸோ ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் புளி கருப்பு புளியாக இருந்தால் தான் அந்த பழைய புளின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ப்ரௌன் புளியாக இருந்தது அப்படின்னா சாம்பார் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி காலம்புற சை நம்ம மெயின் டிஷ்ஷான இட்லியும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சௌ சௌ சட்னி எல்லா நாளும் ஒரே மாதிரி தேங்காய் சட்னி தக்காளி வெங்காய சட்னி அப்படி தான் நம்ம அரைப்போம் இது வந்து ஒரு காய்கறி சேர்த்த நல்ல ஹெல்த்தியான சட்னி ரொம்பவே விரும்பியும் சாப்பிடுவாங்க நல்ல ஒரு சத்தான சட்னியும் கூட ஸோ இன்னைக்கு என்னுடைய சமையல் மன மனன்னு முடிஞ்சது டக்குன்னு நானும் வந்து ஸோ இன்னொன்று சொல்ல ஆக்சுவலி நான் வந்து அதை சொல்லணும்னு நினச்சேன் காமிக்கும் போதே இந்த பொரியலும் எதுவும் சா உங்களுக்கு வந்து அளவு கம்மியாக இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் நான் வந்து பேக் பண்ணிட்டேன் எனக்கு லன்ச்சு பேக் பண்ணியாச்சு ஆர்த்திக்கு லன்ச்சு பேக் பண்ணியாச்சு ஸோ அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு குவான்டிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு நானும் கிளம்புறேன் பாய் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ